大德，你怎么在这儿啊？到处找你，电话也不接。怎么了？怎么了？我太累了，都支撑不住了。大哥，我们不开这口碑发布会了，行吗？我们把公司股份还给周浩，我们不干了，行吗？我们什么都不要了，回泰国开开心心教书，好吗？果果，我这两天我的心里像有块大石头一样压着我。我喘不过气来，我理解，我理解。五哥，幸亏有你在。
这是那个时候，雷国姐给我的 U 盘。不是。林天儿，李果那边有什么帮忙的，你尽管说，别客气啊。如对。嗯。李国姐的家人还不知道这件事，所以我想，要不然您或者是小乔哥可以陪我去一趟，我自己。恐怕没没问题，随时，随时，没问题。嗯、呃，一码归一码啊，有些话呢，我我我，我觉得我还是得跟你说。作为警队的外聘工作人员，你今天没有组织性、纪律性；作为普通公民，你今天没有起码的法治观念。当时在现场，你对李果的行为快够得上包庇罪、同谋罪，你知道吗？哎，这事说正事儿。谭景天。李果今天除了在现场给了你 U 盘，还说找到了你要的东西，还说他和刘小雨都谢谢你，剩下交给你了。你跟咱说说，到底是咋回事？李果姐临终前对唐大德说，她愿意给唐大德一次机会。如果唐大德不搞什么发布会的话。也许他就原谅他了，但是发布会的头一天晚上，李国姐发现了唐大德的秘密，所以最终决定，还是要杀了他。唐大德什么秘密啊？你们还记得我们三个一起去询问李国姐还有唐大德那次吧？嗯，记得。我出去接了电话，回来的时候，我特意当着唐大德还有李国姐的面，提到了师兄的死并不是普通的交通意外。泰国那边给我打电话，他们说师兄的死不是意外，不是意外。今天，这到底是怎么回事？我想，不管凶手是他们两个中的谁，或者就是他们两个，这个消息都足够炸了。然后我又特意提到了白菊花。如果师兄不去买什么白菊花，我们两个一起出门，他也许就不会出事了吧？狗哥，撞死师兄的问人，之前根本不认识师兄。如果只是通过照片，其实很难迅速在人群中发现他。所以这个时候。黑西装和白菊花就尤为关键了。是谁能让师兄在那个时间出现在那个地点，同时又穿着黑西装，手里拿着白菊花呢？我想，只有唐大德或者李国杰了。而且根据师兄所说，头天晚上，李国杰特意提醒他要去买白菊花。你是无法确定，到底是唐大德，还是李国？还是他俩联手，所以你就来了一招敲山震虎，是吧？我是在看他们两个谁会接我的茬，谁无辜呢？当然就会问，为什么白菊花会害了师兄？当然，也许他们两个都会问，或者都装作听不懂。所以无论是什么样的结果，在我心里也都有结果。我想起来了。咱俩那天晚上询问李月关于论文的事儿的时候，你接到了李果的一个电话。其实，在我心里，我最希望能给我打这个电话的人，就是李果姐。今天，小雨的死到底怎么回事？
在吗？你走后，我一直惦记这事儿。我刚忙完传口气儿，我立马联系你了。刘国姐，其实我特别害怕，你不给我打这通电话。你快告诉我，到底怎么回事？瓦纳里洛说，师兄死的前一天晚上，也就是我跟你和唐教授说师兄状态不好的那天晚上，你跟瓦纳里洛说，那天晚上你和唐教授在一起，你们是手拉手睡觉的，是吗？一直都待在一块儿。我，是，我入睡困难，所以每晚。都要牵着他的手才能睡着。刘国杰，喂，刘国杰，你还在吗？我在。事实是这样吗？你怀疑他？是这样的，刘国杰。吉拉与当年曾经玩弄过他的一个女学生，这位女生因此割腕自杀了。而撞死我师兄的那个司机问人，正是这位女生的父亲。这么巧？就是这么巧。这个司机已经被瓦拉里诺他们抓起来了。根据他的交代，他为了报仇，把吉拉与的照片放在暗网上悬赏线索。结果有人主动联系了他，这个联系人说自己叫刘小雨。师兄死的头天晚上，这个刘小雨跟这个司机说，他会在今天晚上想办法杀了吉拉雨，然后以吉拉雨死亡过程的录像为证，要他在第二天，也就是我们计划好吃饭见面的时间和地点，要他撞死自己。他会身穿黑西装。交换杀人。这篇手稿上的内容，我大概知道了师兄为什么心理状态会那么差。为什么？刚才你打电话来之前，我正在陪警方询问一位加农公司的技术高管。加农？是周浩和大德那个加农吗？对。当他看到宋教授这份手稿之后。非常震惊，因为佳能公司的核心机密，也就是专利内容，和宋教授手稿上的内容几乎一模一样。按照师兄的说法，根据这篇论文生产的生物杀虫剂，虽然会革命性的提高农作物的产量，但对零食物的所有昆虫来说，都会有累积性的灭杀能力，同时也会对地球的生物多样性带来毁灭性的打击。也许我们的后代就再也看不见蝴蝶了，因此宋教授也终止了这项研究。但很显然，有人想继续搞下去，以此来谋得最大利益。师兄的死，很有可能就是因为这篇论文。坏兵器。宋教授会不会也是因为这篇论文的原因才死的？我也是前两天突然意识到，宋教授的死和师兄的死是同一天。不过这一切也都是我的猜测。
其实有一个办法，可以证明他是不是清白。的电脑查看他登录过的暗网账户，然后再用这个。别过去了。需要我帮忙的，那我先过去了啊
我也代表我夫人，感谢大家。好，谢谢老师。哎，夫人呢？哦，他回老家了。
，是这样。既然李果已经承认是他杀的何景之和周浩，你本来做个笔录就可以走的。不过，现在你走不了了。李果本来是不想杀你的，想和你回泰国，安安分分的教书生活。但没想到。你是铁了心一条条走到黑，尤其是当天晚上，李果发现了你的秘密，才决定要杀了你。怎么样，唐教授？要不要跟我们分享一下你的秘密？为什么不把我也一起给杀了？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么这是李果在你电脑里发现你谋害刘小雨的证据。正要找你，我要麻烦你，帮我把这些手稿都碎了。现在就碎吗？尽快吧。教授，您的手稿碎了也太可惜了吧？要不留给我做个纪念吧？手稿里的内容记在我们脑子里就行了，留它无用，弄不好还怀璧西罪。啊，那你要着急的话，我现在就去办公室给您碎了。好。哎，你等一下，你要亲自碎，一张都不要落下。嗯
，你们干嘛呢？都是为了你。为我什么呀？宋教授刚刚走，你们就跑到实验室来翻他的东西，别人看他不好吧？也是为了我们啊！我们在找老宋的手稿，以及一切可能证明成果不是你发现的东西。你愣着干嘛呀？赶紧找啊！恭喜唐教授！哎呀！你说你这么一去泰国，那就彻底相当于把成果洗成你自己的了。咱们的，咱们的，我要把刘小雨带走，跟我一起去泰国。大德，我觉着你跟李果好好过小日子不挺好的吗？带那个雷去干嘛呀？他还小，我替宋教授好好照顾他。嗯，你要这么说我就明白了。首先呢，要守住老宋这块学术阵地；其次啊，炸一炸那个刘小雨，探探老宋。是否在他那还有存活？最后嘛，再打造一个有信有誉的人设，一举三得呀！大德，要么说你厉害，高，干一干。来，等到那一天啊，咱们熬出来了，必须鲜衣怒马，香车美女。就在这个城市的最高点，咱们喝他个痛痛快快，人仰马翻，好好的庆祝一下。<笑>各位，干，来厕所抽的，在厕所抽烟就不会抽烟了。怎么突然想到抽烟了？该谈恋爱了，小雨。教授，哎，你叫我什么？我是你师兄。出事了，还是失恋了？都不是。嗯，那你怎么了？看你状态不对啊，小雨。可以直接的、坦率的跟师兄交流，好吗？嗯，师兄，呃，怎
咱们现在的方向，宋教授不是已经否定过了？嗨，这事儿啊，宋教授否定的是一种可能性，咱们现在探索的是另外一种可能性，不冲突的呀。我看过教授的手稿，我觉得这没什么区别，这样是我违背教授意志的。对地球、对人类，你看过宋教授的手稿啊？在哪看的？给我看看，行吗？我我在国内的时候看的，然后看完就还给教授了。还了。提高啊，没，真真真没，哎，咱们如果看过宋教授的手稿，那该多好啊！咱们可以少走很多的弯路。小远，咱们搞科研，既要相信权威，又不能迷信权威。不是教授否定过的，咱们就不再探索了。那不就变成固步自封了吗？啊？你好好想想，是不是这个道理？李国姐，小雨，教授，李国姐，说没错吧？这小子现在不叫我师兄，开始叫我教授了。你这会儿忙吗？你要是不忙的话，我带你出去看看房子。什么房子？我跟你李国姐说，你宿舍太小了，她前两天去看了一下，觉得确实太小了。就是啊，我进去根本转不开身。所以我这几天在外面给你找了一处房子，那房子很大很漂亮，你一定会喜欢的。而且房东就一个人，也不麻烦，房租也很便宜。就我跟你师兄处就好了。不用不用，我我住宿舍挺好的，也方便。那房子离学校特别近，走路不到二十分钟。我们这刚从那儿走过来。不是，小雨，别推辞了，这是你李国姐的一点心意。再说了，我把你带到泰国来，照顾好你是我们俩的责任。好了，我带你去看看，你一定会喜欢的。走。果果，你歇会儿。
Leo. Open up the door, Leo. Sadika, Professor Tao, how can I help you? Excuse me, is Leo absent? I don't know. I haven't seen him today. Okay, I'm going to his room. Sure. Thanks.赵帅,看见做,赶紧做小雨 如果我们成立合作公司，那必须得有小雨的股份啊。到时候换一个大的房子给父母，在这儿买一个好的公寓，分分钟的事。怎么样，神田？精神精神，赶紧回实验室干活去了。三天没去了，现在正是缺人手的
？呃，李国杰，呃，换专业肯定会比较忙乱，呃，可能有一会儿我会顾不来。呃、你跟唐教授别在意啊。不过有什么需要我做的事，随时找我，我随叫随到。那我去看你，这样你不介意吧？李国姐，咱们随时可以见。好今天，真的，太好了，啊，恭喜恭喜，啊，什么时候过来啊？啊，好，嗯，你到时候提前跟我说，啊，我跟房东把房间给你留好。兄弟们都传说你是柯南体质，现在看来真是到那儿哪儿死人。这到泰国了还这么灵、啊？对不起，我开玩笑的。我知道，要不然你也不会和我一起合租了。就是，能把我克死才算你真本事。专业，童子功是搞凌迟木的，大陆去搞什么魔神吗？我总觉得挺可惜的。我生而有牙，而知无牙，挺好的。好，咱们实验室的大门随时为你打开。瓢虫你肯定知道吧，经理？嗯，我知道是益虫。也不全都是。啊，是这样，经理。啊，唐教授是研究昆虫细胞工程的。啊，昆虫细胞系建立的越多，啊，研究成果就会越细致越深入。而昆虫各个分类，啊，发现的越多，昆虫细胞系建立的就可能会越多。啊，简单说就是，啊，昆虫种类越多越丰富，唐教授越高兴。啊，不知道说明白没？明白了，明白了。我现在才明白唐教授刚才说的意思。谢谢你啊，师兄，我敬你。我刚才说的没说明白，你总不能让唐教授说了半天白说啊。小雨。
就是有点乱。你们平时都不锁门啊？啊，对，这样我俩拿什么都方便，房东又几乎天天在家。男生跟男生住在一起确实安全。师兄，你这宿舍比景天的还夸张啊？师兄是我的二点零版。这么多蚂蚁，为什么不放在实验室呢？放在家里，万一跑了怎么办、啊？就是怕他们跑了才放在家里，睡觉都得看着他们。幸亏你没有女朋友。哦，对了，我给景天买了两套寝具，顺便给你带了两套，希望你喜欢。哎，谢谢，谢谢弟妹啊。掉进了草灰里，吹也吹不到，打也打不到。